Dit is mijn eigen geschreven nummer, de Witte Chocoladesong. Ik doe het elke dag op een brood. En het is niet bruin en ook niet rood. En ook niet zo zwart als mijn sokken. Ik heb het natuurlijk over witte chocoladevlokken. Oh, ik word zo blij als ik erover zing. Ben in de hemel bij het genot van de pudding. Witte chocoladepudding met gewoon boze saus. Ja, voor mij is het bijna net zo heilig als de paus. Ja, het is echt een mega smaak sensatie. En toch neem ik het slechts bij gratie. En als ik rond een uur of twaalf slapen ga. De ramen van de wereld voor witte chocola. Witte chocola. Witte chocola. In de jaren 30 werd het officieel een soort. Dus al bij de 80 jaar dat ook wit erbij hoort. En in 48 werd het verkocht in Amerika. Vlak na de Second World War. En daar heette het toen net de Alpine White Chocolate Bar. White Chocolate Bar. White Chocolate Bar. En tegenwoordig heb je zelfs een witte chocolademelk. Dan zit er een soort blok aan een stokje. Dus lekker roerenbaar in een warme drank. Wat geldt voor elk. En dan voorzichtig toe. Aan dat lekkere eerste slokje. Lekkere eerste slokje. Ja, het is echt een mega smaak sensatie. En toch neem ik het slechts bij gratie. En als ik rond een uur of twaalf slapen ga, droom ik van een wereld vol witte chocola. Witte chocola. Witte chocola. En in de tijd rond Sint en Piet, vergeten we de chocoladeletter niet. Waar ik het hele jaar op heb gewacht, is de witte letter. Waar ik altijd weer naar smacht. Waar ik altijd weer naar smacht. En tot slot heb je ook nog een witte reep chocolade. Het ambachtelijke eind van deze witte parade. Zoveel verschillende soorten, groot of klein. Oh, witte chocolade, wat smaakt het toch fijn. Wat smaakt het toch fijn. Wat smaakt het toch fijn. Ja, het is echt een mega smaak sensatie. En toch neem ik het slecht bij gratie. En als ik rond een uur of twaalf slapen ga, droom ik van een wereld vol witte chocola. Witte chocola. Witte chocola. Witte chocola. Dan droom ik van een wereld vol met witte chocolade.